都放在里面。查查，殿下，这是在干什么呀？西泽大人，你怎么来了？嗯，我搬过来和夫人同住，有什么不对吗？同住？那晚上呢？当然是和夫妻一样，睡在一起了。不行。为什么不行？这么大的事情你都不跟我商量一下，我说不行就不行。查查，你们现在再等一下，你让他们把西泽大人的东西都搬到东厢房去，以后西泽大人就在东厢房住。可是西泽大人说的有理。查查也觉得夫妻理应住在同一个房间里。嗯，这说的好。嗯，呃，但是夫人坚持，查查，你去新取一床榻，放在他床边，我们同房不同榻，这总可以了吧？是，是什么事？查。帝君，嗯，你怎么可以这么不讲道理啊？有吗？门还没关呢。你不是说，就喜欢这梦中我们相爱的感觉吗？是去找殿下吗？我去向殿下道声歉。啊，请跟我来。大人，大人，你看。不巧，西泽大人刚搬进殿下房内，现在不方便呢，改日吧。嗯，今天为什么看起来格外的美？呢？你不回祁南神宫了？有苏墨叶在，我放心的很。话说，好久没有见到苏墨叶了。不知道他现在过得如何了。你既操心我，又操心沈夜，现在连苏墨叶你也不放心，你就不怕我吃？哎，罢了罢了，我不说就是了。我看今日庭院的睡莲长得甚好，夫人陪我一同去赏花如何？你别乱喊。我说错了吗，夫人？夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，行了，行了，我去就是了。走吧。在九重天和青丘都没有见过开得如此繁盛的莲花，不如一会儿我们叫查查整一些来玩赏。何须找他？喜欢哪朵？嗯，那朵。哎呀，你真是。嗯、睡莲竟还可以如此观赏。真是妙才！你又乱用法术，你喜欢吗？
，小鱼好可爱啊！沈叶大人，我是来向阿兰惹殿下道歉的。前日喝多了，言语上有些顶撞，对不住了。哦，无妨。这么晚还来找你，真是不必谢。当初你那么晚同七恒在房中作画，我全在门口之时，我可曾说过什么？嗯，好困啊！我要歇息了，夫人自己先赏会鱼吧。你准备出门啊？待了这么多日，今日要回神宫一趟，看看法器打造的进展。你们到底在做什么法器啊？一个可助我们勘破此梦的法器。真的有帮助吗？造完之时你便知晓了。不说算了。你拿的什么呀？这么香，这是我闲来无事给你熬的汤啊！美味，美味，天下至味。尝都没尝呢，就敷衍我。等你造完之时再喝吧。你这么好的汤，我不舍得。那你就现在喝完再走啊。遵命。总体而言，还算顺利。卸下，坯子已经成型了。嗯，留你一人在此之际，辛苦。不敢，帝君之命，我自当竭尽全力。嗯，你回去歇息吧，剩下的交给我。不，帝君，我跟你一块儿。这法器打造，不得马虎。你回去休息两日，再回来。